Après huit semaines au château de Damary Lélis, les élèves de la Star Academy ont présenté leur dernière performance sur scène en 2023 lors du Prime du samedi 30 décembre. Au cours de l'émission, Nathalie André, ancienne directrice du château, a exprimé son soutien en faveur de l'un des deux nominés. Comme la semaine précédente, le ton avait été fixé sur le thème de la célébration avec confetti et cotillon pour ce dernier Prime avant le nouvel an. Les élèves étaient parés de tenues festives, des feux d'artifice illuminaient la scène et des chansons populaires agrémentaient le spectacle. La production de la Star Academy n'avait pas lésiné sur les artifices pour créer une soirée mémorable. Ils ont même initié une chenille géante version 2023, que Michael Goldman, d'ordinaire très sérieux, aurait bien prolongé jusqu'au bout de la nuit. Le directeur actuel de cette formation a repris les rênes après des personnalités telles qu'Alexia Laroche-Joubert, saison 1, 2, 5, 6, 7, Nathalie André, saison 3, Gérard Louvain, saison 4, Armand Daltaï, saison 8, et Charlotte Valandré, saison 9. Il a rapidement pris en charge le rôle de superviseur en chef, bien que certains, Fans puissent lui reprocher une sévérité excessive ou une certaine rigidité, il est indéniable qu'il possède une oreille musicale incontestable. Au cours de la soirée, le fils de Jean-Jacques Goldman a attribué des éloges aux élèves méritants, tandis que Candice et Djibril attendaient avec fébrilité le verdict de l'élimination. Nathalie André a clairement pris position. Sur les réseaux sociaux, la directrice des programmes de France Bleu a déclaré « Votez 2, Team Djibril ». Retirez vos boules qui est et votez correctement ce soir, please, montrant ainsi sa préférence pour le diamant brut de la promotion. Ce coup de gueule n'est pas sans évoquer celui de Marianne James, qui avait déclaré que les téléspectateurs de la nouvelle star avaient de la main dans les oreilles. Force est de constater que l'appel de Nathalie André a été bien entendu par le public, qui a préféré la performance de Jebril sur un tube de Rihanna à celle de la douce et fragile Candice. Il semble que Madame l'ex-directrice conserve toujours une certaine influence à la Star Academy et un goût indéniable.